हेलो एवरीवन आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हम लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स में चार या पांच पार्ट डिस्कस कर चुके हैं यदि तुम लोगों को देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए आपको टोटल मिल जाएंगे तो नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट खत्म करे हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था एलसीएम और एस मतलब एलसीएम और एस की कुछ ट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्ड प्रॉब्लम हम किस तरीके से सोल्व करते हैं कौन सी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करा था हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम के बारे में तो मुझे आशा है कि तुम लोगों ने वो लेक्चर इंजॉय करे होंगे और जिन स्टूडेंटों ने इंजॉय नहीं करे उनको प्लीज शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उन चीजों का बेनिफिट मिल सके अब यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो हर एक कॉम्पिटिशन में एक या दो मार्क्स का पूछा जाता है हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट मतलब हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करें तो जो टॉपिक है वो क्या है यूनिट डिजिट तो हम यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट बोला जाए तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है इकाई अंक हम कैसे फाइंड आउट करें कौन से अंक की हम बात करेंगे इकाई का अंक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बातें हम हमारे माइंड में फिट करके चलेंगे क्या है हाउ टू बी फाइंड आउट यूनिट डिजिट मेरा यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक हम कैसे फाइंड आउट करें तो हम लोगों का रूल जैसे होता है हम चलते हैं बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की तरफ तो चलिए ठीक है हम बेसिक के तरफ चलते हैं और कुछ साइकिल साइकिल के बारे में जानते हैं कि यूनिट डिजिट सोल्व करने के लिए उनका किस तरीके से यूज करा जाता है तो यदि मैं फर्स्ट में बात करूं एक्चुअल में यूनिट डिजिट होते क्या है मतलब इकाई अंक क्या होता है जैसे मेरे पास ये नंबर लिखा टू इसमें यदि मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा उसी तरीके से मेरे पास एक और सेकंड नंबर लिखा हुआ है जिसे मुझे बोला गया है ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी सेवन तो अब इस बात का तुम लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि यदि मुझसे यूनिट डिजिट पूछा है तो इन दोनों का आपस में कंप्लीट मल्टीप्लाई करना क्या रहेगी मूर्खता रहेगी इन दोनों का आपस में कंप्लीट मल्टीप्लाई करना क्या रहेगी मूर्खता रहेगी क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो मैंने सेवन और सेवन का मल्टीप्लाई करा कितना आया नाइन आया फोर्टी नाइन आता बट हम लोगों को यूनिट डिजिट से मतलब है तो क्या आया नाइन आया तो इस तरीके से हम लोगों को यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है जैसे यहाँ पर और नॉर्मल यदि हम बेसिक की तरफ मूव करें जैसे ये लिखा है ट्वेंटी वन ये लिखा है ट्वेंटी फोर यहाँ पर लिखा है ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पर लिखा है ट्वेंटी फाइव मतलब नहीं तो खेली बन जाएगा यहाँ पर लिखा है ट्वेंटी फोर क्लियर है तो चलिए ठीक है हम बेसिक की तरफ मूव करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर मतलब कितना आया फोर 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 सा कितना हो जाएगा सिक्सटीन मतलब कितना आया सिक्स सिक्स थ्री सा एटीन मतलब कितना आया एट और एट वन सा कितना हो गया एट हो गया क्लियर है तो मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया यहाँ पर एट हो गया देखो इस तरफ से भी मूव करते चलो वन का थ्री में मल्टीप्लाई करोगे थ्री आएगा थ्री का फोर में करोगे टू आएगा ट्वेल्व आ रहा है पर यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं टू का सिक्स में करोगे फिर टू आएगा और टू का फोर में करोगे क्या आ जाएगा एट आ जाएगा तो चाहे इस तरफ से मूव करो या इस तरफ से मूव करो आंसर तो वही आना है क्लियर है जैसे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिक्स एटी नाइन इंटू सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन इंटू सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री तो मैं बात करू इसमें यूनिट डिजिट पूछा है तो इनकी सबको मूर्खता रहेगी सोलू करना तो सिंपल सा सोल्व करो थ्री का वन में मल्टीप्लाई करा थ्री थ्री का नाइन में मल्टीप्लाई करा सेवन मतलब ट्वेंटी सेवन आएगा बट मुझे क्या रखना है लास्ट का डिजिट यहाँ पर लन रखना है कौन सा डिजिट लन रखना है यहाँ पर मुझे लास्ट का डिजिट तो यहाँ पर चलिए ठीक है अब हम लोग कुछ पावर की तरफ मूव करते हैं पावर का यूनिट डिजिट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो मुझे आशा है कि तुम लोग ये सीख चुके होंगे कि यूनिट डिजिट एक्चुअल में क्या होते हैं और इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर मैं बाई स्टेप बाई स्टेप आगे की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे मिक्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो चलिए ठीक है हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप में तुम लोगों को ध्यान रखना है जिससे यहाँ पर मैं बात करूं जैसे ये जीरो की पावर एन है आगे हम बात करें वन की पावर एन है आगे हम यदि यहाँ पर बात करें फाइव की पावर भी क्या है एन है आगे हम यहाँ पर बात करें सिक्स की पावर क्या है एन है तो मैंने ये क्यों लिखा है मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं जीरो वन फाइव सिक्स किसकी बात कर रहा हूं मैं जीरो वन फाइव सिक्स ये मैंने ऐसे लिखे हैं यहाँ पर इनका मतलब ये है कि जीरो के ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो 
चाहे थाउजेंड हो लाख हो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा जीरो ही आएगा वन के ऊपर चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा वन ही आएगा उसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर फाइव के ऊपर तो फाइव के ऊपर कितनी भी पावर क्यों हो उसका आंसर क्या आएगा फाइव भी आएगा सेम कंडीशन यहाँ पर हम बात करेंगे सिक्स के लिए तो सिक्स के ऊपर कितने की भी पावर हो आंसर हमेशा कितना आएगा सिक्स से ही आएगा तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है यदि मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा है मेरे पास टू और इसके ऊपर टू की पावर है तो तुम लोगों को यूनिट प्लेस पर फोकस करना है यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पर जीरो और जीरो के ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो मैं यहाँ पर किस किस की बात कर रहा हूँ जीरो वन फाइव सिक्स मतलब जीरो के ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो आंसर जीरो ही रहेगा वन के ऊपर भी कितनी भी पावर क्यों ना हो आंसर वन ही रहेगा उसी तरीके से सेम कंडीशन में हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं सेम कंडीशन में हम यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि फाइव के ऊपर भी जितनी भी पावर रहेगी आंसर फाइव भी रहेगा और सिक्स के ऊपर भी जितनी पावर रहेगी आंसर कितना रहेगा सिक्स रहेगा ये चीजें हम यहाँ पर सीख चुके हैं क्लियर है तो हम लोगों ने देखा कि जीरो के ऊपर टू फिफ्टी सिक्स की पावर है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा आंसर क्या रहेगा जीरो ही रहेगा मतलब यूनिट डिजिट क्या रहेगा इसका जीरो ही रहेगा मतलब जीरो के ऊपर कितने भी पावर हो आंसर हमेशा क्या रहेगा इसका जीरो ही रहेगा मतलब यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा इसका जीरो ही रहेगा ये पार्ट हंड्रेड एंड वन परसेंट सत्य है उसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं वन के बारे में तो जैसे यहाँ पर मेरे पास नंबर लिखा है वन के ऊपर कितने की भी पावर हो जिसे टू फिफ्टी सिक्स की पावर क्यों ना हो आंसर हमेशा क्या रहेगा वन ही रहेगा मतलब यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर वन ही रहेगा ये बात तुम लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान रखना है ये बात तुम लोगों को क्या करना कहीं ना कहीं ध्यान रखना है क्लियर है तो आगे और हम यहाँ पर डिस्कस करें जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइव की पावर एन फाइव की पावर एन मतलब फाइव के ऊपर भी कितने की भी पावर क्यों ना हो लेडी लास्ट डिजिट मेरा फाइव है और फाइव के ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो आंसर क्या रहेगा उसका फाइव भी रहेगा जैसे यहाँ पर फाइव के ऊपर तुम लोगों के ऊपर टू फिफ्टी फाइव की भी पावर है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा फाइव भी रहेगा सेम कंडीशन सिक्स सिक्स के ऊपर भी कितनी भी पावर क्यों ना हो टू फिफ्टी फाइव हो आंसर कितना रहेगा सिक्स ही रहेगा तो ये तुम लोगों को मेनली क्या करना है फोकस करना है इन बातों को तुम्हें मेनली क्या करना है फोकस करना है पर कभी भी टीचरों ने तुम्हें पढ़ाते टाइम ये बताया है कि जो भी पावर रहेगी यदि वन के ऊपर जो भी पावर रहेगी उसका आंसर कितना रहेगा वन रहेगा पर एन क्या होना चाहिए यहाँ पर वो तुम्हें मेन फोकस करना एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए यहाँ पर हम एन की जो बात कर रहे हैं एन क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए यदि एन नेचुरल नंबर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर क्लियर है मतलब टीचर भी ये नहीं बोल सकता कि जितनी भी पावर रहेगी उसका आंसर जीरो रहेगा यदि सपोज करो वन के ऊपर जीरो की पावर है तो आंसर वन रहेगा या फाइव के ऊपर जीरो की पावर है तो भी आंसर वन रहेगा सिक्स के ऊपर भी जीरो की पावर है तो आंसर वन रहेगा मतलब किसी के भी ऊपर यदि जीरो की पावर है तो आंसर डेफिनेटली वन रहेगा आंसर डेफिनेटली क्या रहेगा यहाँ पर वन रहेगा तो देखो यहाँ पर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आगे की तरफ मूव करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे आगे की तरफ मूव करेंगे और वही कॉन्सेप्ट तुम लोग तुम लोगों को तुम्हारे माइंड में फिट करना है तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ साइक्लिसिटी में वहां पर मैं चार नंबरों को लेके आया हूँ जीरो वन फाइव सिक्स मिक्स क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है पर हम आज फोकस करेंगे जीरो वन फाइव सिक्स पर जीरो वन फाइव सिक्स मतलब जीरो की पावर कितनी भी हो आंसर जीरो रहेगा वन के ऊपर नेचुरल नंबर में कितनी भी पावर क्यों ना हो आंसर वन ही रहेगा उसी तरीके से फाइव उसी तरीके से सिक्स तो हम लोगों ने किस किस के बारे में करा जीरो वन फाइव सिक्स अब यदि यहाँ पर हम बात करें देखो तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी जाता है एस इसको पूछ लेता है जो एस और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें लगभग लगभग ये पूछ लिया जाता है स्मॉल वीडियो है हम अलग अलग पार्ट लेके आएंगे जैसे यहाँ पर सपोज करो क्वेश्चन में उससे पूछा हुआ है यहाँ पर होगा टू इंस टू द पावर थ्री फोर इन टू यहाँ पर होगा थ्री इंस टू द पावर फोर इन टू फाइव यहाँ पर होगा गया फोर इंस टू द पावर फाइव सिक्स और यहाँ पर कितना हो गया फाइव इंस टू द पावर सिक्स फाइव और यहाँ पर हो गया सिक्स इंस टू द पावर सेवन और यहाँ पर हो गया एट और यहाँ पर हो गया सेवन एस टू द पावर नाइन और यहाँ पर कितना हो गया एट तो देखना अभी तुम लोगों को मेन फोकस किस पे करना है देखो आंसर यहाँ पर ओनली सेकंडों में आंसर आ जाएगा यदि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है 
बस मैंने क्या बोला बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट तुम लोगों के क्लियर होना चाहिए तो आंसर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं करेगा तो यदि मैं यहां पर बात करूं देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं मैंने देखा था कि पांच के ऊपर कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा कितना रहेगा पांच ही रहेगा मतलब यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा फाइव ही रहेगा उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं देखा है सिक्स के ऊपर भी कितनी भी पावर क्यों ना हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा सिक्स ही रहेगा यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट जीरो आता है अब यदि यूनिट डिजिट जीरो आ गया तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया यदि किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट जीरो आ गया तो आंसर डेफिनेटली जीरो होगा क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो उसको अपने में समा लेगा क्योंकि जीरो क्या है यहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल है मतलब जीरो डेफिनेटली क्या रहेगा उसमें समा लेगा तो मतलब हम लोगों ने कुछ नहीं देखा हम लोगों ने इन दोनों नंबर पर फोकस करा और आंसर हमारा क्या आ गया जीरो आ गया आंसर हमारा क्या आ गया जीरो तो तुम्हारी इस जर्नी को इंजॉय करिए आप और यदि कोई डाउट हो आए तो मुझसे पूछिए हम भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे जैसे अभी हम लोग बस नॉर्मल नंबर लेके आए रहे हैं हम लोग सेम नंबर की बात कर रहे हैं जीरो वन फाइव सिक्स की हम बात कर रहे हैं जिनका यूनिट डिजिट कितना रहता है हमेशा जीरो का यूनिट डिजिट जीरो वन का वन फाइव का फाइव एंड सिक्स का सिक्स तो इस तरीके से हम टॉपिक को आगे कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे अब जैसे यदि यहाँ पर हम कुछ और छोटी छोटी बातें करें जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है टू कि पावर यहां पर लिखा है 344 तो इसमें कोई परेशानी है ही नहीं है हमने देखा है कि सिक्स का यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है सिक्स ही रहता है हम लोगों ने यहां पर क्या सीखा है कि सिक्स का यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है सिक्स ही रहता है तो मैंने इसका यूनिट डिजिट उठा के क्या लिख दिया सिक्स लिख दिया क्लियर है उसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन में यह पूछा जाए जिससे यहां पर लिखा है ट्वेंटी सिक्स पावर थ्री एंड यहां पर क्वेश्चन में पूछा जाए 234 33 की पावर यहां पर हम लोग सॉरी 33 अभी नहीं लेना है हम लोगों को तो 231 की पावर 355 तो मैंने यहां पर देखा इसका यूनिट डिजिट हमेशा सिक्स रहेगा इसका यूनिट डिजिट हमेशा वन रहेगा तो ये कितना हो गया सिक्स हो गया क्लियर है और जब भी यहां पर आ जाए देखो सिंपल सा है क्वेश्चन तुम लोगों का यही खत्म हो जाएगा जैसे टू के ऊपर 36 की पावर हो गया और यहां पर हो गया 2 346 के ऊपर कितना की पावर हो गई 5 की 56 की पावर हो गई और यहां पर एक और नंबर ले लो 23 के ऊपर कितने की पावर हो गई 56 की तो देखो क्वेश्चन आगे तक नहीं जाना है यदि तुम लोगों को 5 और 6 क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो 5 और 6 दिए हैं तो इसका यूनिट डिजिट फाइव होता है इसका सिक्स होता है उसका क्या होता है गोली मार दो अभी ठीक है आगे हम लोग उसको सीखेंगे यदि मैं सिक्स और फाइव का मल्टीप्लाई करता हूं तो सिक्स फाइव से कितना हो जाएगा थर्टी और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा जीरो तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग अभी सेम यूनिट डिजिट लेके आए हैं और आगे हम लोगों को तुम लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में हम लोग किस किस की बात करेंगे यहां पर जिनके यूनिट डिजिट केवल टू होते हैं कुछ नंबर से ऐसे होते हैं जिनके यूनिट डिजिट क्या होते हैं टू होते हैं तो उसकी बहुत अमेजिंग ट्रिक आने वाली है तुम लोगों को तो इसलिए स्मॉल वीडियो है तो अच्छे से एंजॉय करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और यदि कोई डाउट हो या कोई क्यूरी हो तो मैसेज जरूर कीजिए थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स